Regular expressions are uh, defined as a type of language defining notation that specifies a way to define a regular language. See, for example, uh, let's recall first that the language is nothing but a subset of a closure. Let's assume the given alphabet is A and B. Over this alphabet, if I have to define a particular language uh, which comes of strings of length 1, then this can be the particular language okay now regular expressions are basically nothing but an algebraic expression that's basically used to represent a regular language these uh, regular expressions they consist of the different elements that you can find inside a regular expression afka alphabet hota then it comes of there's a possibility of having a null string within a regular expression or else you can find different uh many operations but anyway say for example union operation or a concatenation operation concatenation it is and the closure operation so agar hum ek regular expression ko uh, enumerate karenge so what you will find that the regular expression basically consists of uh, some elements of the given alphabet jo bhi aapka hoga then it may consist of a null string or else different regular uh, um, regular exp uh, regular language operations say for example a union operation or a concatenation or a closure so by that uh, before i go into the formal definition of this ek uh, example agar hum dekhte hain so if you see this null string null string in itself is a regular expression a valid regular expression that is basically used to represent the language that does not contain any element likewise agar aap dekhenge e ek aisi ek aisa khud mein ek regular expression hai jo ek singleton element wali language ko represent kar sakta hai it can take any values maybe a b or a c or a zero and a one and a one or else agar aap dekhenge a closure of e which is nothing but if it takes zero value closure then it's a null string if it takes a one there is an element if the closure takes a value of two then the language can solve two and likewise so these are different possible examples one more example if i take for this regular expression see for example a closure a plus b closure now the possible values in this case are if the closure takes a value of 0 then the string is null in the language or else if it takes a value of 1 or 2 and 3 and 4 any of such value then we can have any arbitrary combination of a's and b's Let's now try to formally define what exactly do we mean by regular expression. So, if R is a regular expression, then we define R or some alphabet as if R has one of the following forms. So, if you can find your regular expression R in any of these forms, then it's a valid regular expression. Uh, we have seen in the previous chapters, previous lectures, that this is used to basically represent a language. the phi symbol represents a language that does not contain any string so it's a empty language basically likewise the null string again is the regular valid regular expression is used to basically contain a represent a language that contains a null string or else the other naming of this string okay this element it basically is a representation of 
a single string if you have a single string inside your language and that string can be represented by so this is for all possible values of a that belong to that alphabet this these three conditions uh, these three are basically cases that you find out these are usually called as base cases or else primary cases then the rest of the four they are basically called as derived or inductive cases here in the case number four five six and seven we assume that r1 and r2 basically are some valid regular expressions then the union of any two possible regular expressions is again a valid regular expression likewise a concatenation of two valid regular expressions the result is also a valid regular expression if we take a, this is a closure here if we take a closure of any regular expression then that's also a valid regular expression and this here this regular expression represents the same language that's being represented by r1 itself it's a valid regular, regular expression as well saath cheezon ka yahan pe humne dhyan rakhna hai teen primary aur base cases hain aur saath char aur inductive aur derived cases hain pehla case jo hai isme wo aise ek language ko represent karta hai jiske andar koi bhi element of ka na ho jo ki puri language basically empty language ho dusra case ek null string ko yani ek aise language jiske andar the length of the string is basically zero usko represent karta hai थर्ड इज कोई भी एलिमेंट आपको रिप्रेजेंट करना हो फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके अल्फाबेट के यू कैन यूज दम दीज आर द्री बेस केसेस नेक्स्ट फोर केसेज द इंडक्टिव केसेज यहाँ पे आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है आर वन एंड आर टू दीज आर वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन एंड इफ यू टेक ए यूनियन ऑफ दीज टू द रिजल्ट इज ऑल्सो एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन होता है लाइक वाइज अगर आप दो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन का कंकटनेशन लेते हैं तो वहाँ पर जो आपका रिजल्ट एलिमेंट आ जाएगा वो भी एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है If you take a closure of a regular expression, तो वो भी resultant जो है एक valid uh, regular expression होगा और ये R1 वन जो है इट रिप्रेजेंट द सेम लैंग्वेज विच इज बेसिकली रिप्रेजेंट बाई आर वन एट सेल्फ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है पैरेंथिस का इस्तेमाल पैरेंथ का यूज जो होता है दिस इज बेसिकली ऑप्शनल अगर आप यूज करते हो देन इट्स बेसिकली Used to specify or set the precedence. अगर आप इनको drop करते हो, if you drop these parentheses, तब in that case the precedence will be top precedence will be given to closure, followed by concatenation, followed by union. अगर आप parentheses का use करते हो regular expression में, say for example, अगर ये मेरा कोई regular expression है, तो if I make use of these parentheses. then okay the precedence will be set based upon that agar main nahi use karta hu to jo default precedence hogi wo sabse zyada precedence hogi highest precedence hogi closure ki followed by the concatenation then followed with the union uh ek important point jo yahan pe aapko that you need to understand here is that every regular expression jo bhi aap regular expression use karte ho this is basically used to represent a particular regular language every regular expression can only at one point of time has basically unique association with only one regular language koi bhi ek regular uh, expression khali ek regular language ko derive kar sakta hai there can be only one regular language that can be associated to a particular regular expression but the other way is not true aapka agar koi bhi regular language hai it can be basically represented by one or more than one regular expressions टेक एन एग्जाम्पल अगर मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन एक गेवन है ए प्लस बी दिस इज अवन रेगुलर एक्सप्रेशन द लैंग्वेज दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए कमा बी देर इज नो अदर सेकेंड लैंग्वेज कोई ऐसी दूसरी लैंग्वेज नहीं है जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती है This is the only language that can be associated with this particular regular expression. But the same language can actually be represented by another regular expression. Say, for example, in our case, if I take a regular expression b plus a, sorry, parentheses, if I take this regular expression b plus a, it also represents the same language. So that's 
what you need to mem- uh, understand here that one regular expression basically uh, uh, can only be associated with a particular single uh, regular language while as there can be more than one uh, regular expressions for a single uh, regular language so this is a introduction and the definition to the regular expressions uh, we'll be taking some examples now there will be two kinds of two types of examples that we'll be taking one example one kind of an example will be apka jo hai regular expression given hai regular expression is given and you need to uh, derive or understand ki kis language ko basically kis regular language ko represent kar raha hai that will be one form of example the other way around will be apka language given hai and then you need to basically uh, write down the regular expression for that particular language uh, followed by these examples we will try to solve some previous year uh, gate net and uh, isro questions and that are given there so we will try to solve those as well so let's go to example 1 Example one यहाँ पे है that uh, we are given an alphabet which comes of A and B and the regular expression given is A followed by A plus B closure. Now इसको understand करने के लिए if I try to basically break it down यहाँ पे जो ये A है this is a very important A single instance A है that means uh, this A will basically occur every time in the string of this particular language जिस language को भी ये regular expression represent करेगा उस हर उस लैंग्वेज के हर किसी स्ट्रिंग में ये ए आपको मौजूद मिलेगा वायल एज द अदर पार्ट हियर इज बेसिकली दिस इज एन आर्बिट्री आर्बिट्री नंबर ऑफ एज एंड बीज यहां पे द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस इज दैट यहाँ पे जो एक क्लोजर है इट कैन गिव मी अनी पॉसिबल नंबर ऑफ कम्बिनेशन एंड दिस यूनियन ऑपरेशन हियर कैन आई कैन सेलेक्ट इधर वन ऑफ दीज आई कैन सेलेक्ट एन ए और आई कैन सेलेक्ट अ बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड एवरी सच सिंगल स्ट्रिंग इज बेसिकली विल बी प्रोसीडेड बेसिकली बाई एन ए अगर मैं ए को ए प्लस बी क्लोजर की कुछ एग्जाम्पल ले लूँ सो इफ द क्लोजर टेक्स बेसिकली अ वैल्यू ऑफ जीरो देन आई गेट नथिंग but an else string but since this first a it will always be there therefore the language will be for closure is equal to 0 we'll get nothing but an a next if the closure takes a value of 1 value of 1 that means a will be followed by either one of these two it may be followed by an a or else it may be followed by a b so the possible combinations are a followed by an a or else a followed by a b next if the closure takes a value of 2 what exactly does that mean that means a is followed by two instances of instances of a plus b so this is this one particular instance represents one uh, string of length 1 so this is length 1 string and as well this is also length 1 string so the possible combination that we can derive from this is either an a from here or a b from here or else a and b from here so if i get an a from here that will make it a a and if i get an a from here this is a valid particular string from this regular expression likewise If I get an A from A is preceding, we don't have a choice here. This will always be there. So in this case, if I take an A from here and a B from here, this is called as lexicographic ordering. So lexicographic ordering का idea basically क्या है कि दो चीजों पे sorting होगी. One first will be on the on the basis of size length. तो जो भी size है smaller size will be basically followed by higher sizes. Then अगर आपका same size की दो strings हैं then in that case you will follow the alphabetic order. तो ऐसे type को आप बोलते हो lexicographic ordering. जैसे lexicographic. First criterion is length. Second criterion for same length is alphabetic ordering. या yeah, dictionary ordering जिसको आप बोलते हो. One more example if I take here. So a if I take a b here. then followed by an e and a b b and likewise 
मल्टीपल पॉसिबल कम्बिनेशन सो अगर मैं ये लैंग्वेज को देखूँ दैन दिस रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली रिप्रेजेंट द लैंग्वेज फॉर मल्टीपल स्ट्रिंग्स एंड ऑल दो स्ट्रिंग्स बेसिकली स्टार्ट विद एन ए And since there is a closure here, the language is infinite language. So you can keep on adding elements to this particular language. That's one example. Okay, let's move to example two here. Example two says here that we are given an alphabet. Alphabet is basically what the alphabet is zero and one. Uh, there are two regular expressions here. Well, let's try to solve the A part first. Now, the regular expression given is we have a. Um, Instance of zero or one, that's a union operation, and it has been concurrent with another such similar instance. So, if we expand the language, basically expand, kare, try to expand it. The possible elements in this language are: we take a zero from here and a zero from here, or else the other possible combination is: I take a zero from here and a one from here. Another possible combination is: I take a one from here, or with that, a zero, or then one one. This is only possible elements which you could represent. Can say since there is no closure, so the language basically is a finite language. Or if we look, this is nothing but all those elements which are of length two. So these are uh, elements which are of exactly length two elements. So this regular expression represents a language that consists of elements of length exactly two. Let's consider the second uh, possible regular expression. Uh, in this case, we have a null string and a zero and a one. This is a union operation among these, concatenated with a similar instance. Null string with a zero and a one. Let's try to expand it and try to find out what are the different elements. Now, if I take uh, this null string from here. Uh, okay, let's basically try to understand few important properties associated with these regular expressions. One property is that if you take any regular expression and you concatenate it with a null string, the resultant will be the regular expression itself. If you have any regular expression, a valid regular expression, and you concatenate it with a null string, the result will be the regular expression. It's very important. While as अगर आपके पास कोई वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है एंड यू परफॉर्म ए यूनियन ऑपरेशन ऑफ दैट विद इन एम टी लैंग्वेज जिसको हम फाइव बोलते हैं देन द रिजल्टेंट विल बी अगेन द सेम रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन को यूनियन अगर करेंगे फाइव के साथ तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही मिलेगा रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर कनकटनेट करेंगे नाल स्ट्रिंग के साथ तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही मिलेगा रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर कनकटनेट करेंगे फाइव के साथ इट विल गिव यू द फाइव सो दिस आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज अब इसी को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इफ आई टेक दिस नाल स्ट्रिंग इन दिस केस और इसको चूंकि आपका जो नाल स्ट्रिंग है अगेन जो हमने डेफिनेशन में देखा था इन द वेरी बिगनिंग इट्स अ वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन सो इज जीरो एंड सो इज वन सो इफ आई टेक रेगुलर दिस नाल स्ट्रिंग और इसको कनकटनेट करूँ नाल स्ट्रिंग के साथ आई गेट नथिंग बट द नाल द रीजन हियर आई एम गेटिंग नाल is not basically because uh, you can null into null ye ho raha so that's why i'm getting the null and if i take a null with a zero i'll again get a zero and if i take a null with a one i'll again get a one so regular expression any regular expression with a null basically gets you the regular expression back next agar aap dekhenge yahan se agar zero ke liye zero concatenated with the uh, null is nothing but a zero since this is a set or set mein repetition nahi hota redundancy nahi hoti So because of that, we do not need to write it zero. Otherwise, it is a zero. Likewise, zero uh, with the zero. Basically, if you are looking, then uh, if I take uh, uh, this is uh, another uh, sorry, this is a zero. So you do not need to write it. Zero with uh, zero is basically nothing but a zero and zero, and zero with one is nothing but a zero and one. Likewise, अगर यहाँ से वन लेते हैं वन इंटू नाल ऑलरेडी बेसिकली दैट नथिंग बट वन और वन ऑलरेडी आपके सेट में आया हुआ है सो वी नॉट नीड टू राइट इट देन वन इंटू जीरो इज नथिंग बट वन जीरो एंड वन इंटू वन इज वन वन सिंस देयर इज नो क्लोजर अगेन तो लैंग्वेज भी फाइनाइट है दिस इज ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर देयर इन दिस सॉरी दैट आर देयर इन दिस लैंग्वेज सो इफ यू सी वट पैटर्न एग्जिस्ट देयर इज 
कि ये जो आपका है ऑल ऑफ दीज दिस आर नथिंग बट लेंथ टू स्ट्रिंग्स दिस इज लेंथ टू स्ट्रिंग दिस इज लेंथ टू स्ट्रिंग दिस इज लेंथ टू स्ट्रिंग एंड दिस इज लेंथ टू स्ट्रिंग वेल एज इफ यू लुक एट दीज टू एलिमेंट्स दिस इज नथिंग बट लेंथ वन एलिमेंट्स सो द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज वन एंड दिस स्ट्रिंग इज लेंथ वन वेल एज दिस इज लेंथ जीरो स्ट्रिंग सो इफ यू सी द रेगुलर एक्सप्रेशन the whole regular expression represents uh, represents basically a language that consists of strings jinka size ya to zero hai ya fir one hai ya fir two hai or else we can say that a language koi bhi language which consists of strings of length at most two when you say at most two that consists of length zero length one and length two Uh, hope that uh, makes it easy to understand. आपके लिए एक यू हैव अ टास्क हेयर दैट यू आर सपोज टू राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज जहाँ पे जो लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स हैं द लेंथ ऑफ ईच द स्ट्रिंग्स एट लीस्ट टू तो इफ आई टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस लैंग्वेज दिस टास्क जो आपका है ये आप सॉलो करेंगे खुद सो इफ इट्स एट लीस्ट टू दैट मीन्स एट लीस्ट टू इज इधर इट्स लेंथ टू और एल्स इट्स थ्री और इट्स एनी अब टू तो जिसको हम बोलेंगे ग्रेटर और इक्वल टू है सो द लैंग एलिमेंट्स विल बी ए एफ आई एम टेकिंग इन टर्म्स ऑफ जीरो वन सो लेट्स टेक लाइक दैट जीरो 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 वन वन जीरो वन वन दिज आर ऑल ऑफ लेंथ टू देन लेंथ थ्री एंड सो ऑन यू कैन एड कीप ऑन एडिंग मोर एलिमेंट्स सो योर जॉब हेयर इज टू राइट रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसी लैंग्वेज के लिए जिसके सभी स्ट्रिंग्स का लेंथ दो या दो से ज्यादा है लेट्स लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल। ओके द एग्जांपल हियर से इज दैट वी आर गुन एन अल्फाबेट कंसिडर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी एंड द रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन इज दैट ए एंड बी हैज बीन कंकटनेट विद ए एंड बी एंड देर इज अ क्लोजर टू बोथ ऑफ दीज टू द कंकटनेशन देर इज अ क्लोजर नाउ यहाँ पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जो इसे हमने देखा है दैट ए और बी इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ वन क्योंकि यहाँ पे दो इंस्टेंसेस हैं सो वी आर हैविंग बेसिकली वन लेंथ स्ट्रिंग यहाँ से आएगी वन लेंथ स्ट्रिंग यहाँ से आएगी सिंस देर इज अ क्लोजर टू इट नाउ इफ द क्लोजर टेक्स अ वैल्यू ऑफ जीरो दैट मीन्स वी डो नॉट हैव एन एलमेंट हेयर वी डो नॉट हैव एन एलमेंट हेयर So what we get is basically nothing but a null string. If the closure takes a value of one, then what do we have? A and B, A and B. So try to solve this. This is nothing but length two string. Okay. If the closure takes a value of two, then closure of length value one. If I want to see how it, that's nothing but this. So closure. We have two instances of this. So let's take this instance. This is also equivalent to the same thing. A A. Uh, a B. B A. B B. So we have actually two instances of this, which is nothing but. Elements of size four. Likewise, अगर आप इसमें यहाँ पे pattern देखोगे, the pattern here is this basically. Here, these are basically strings of length zero. Here, these are strings of length two. Here, these are strings of length four. Length two string. ये length two string है. Length zero है. Length two है. Length four है. सो लाइक वाइज अगर आप देखोगे नेक्स्ट यू विल गेट लेंथ सिक्स लेंथ एट विल कंटिन्यू तो जो लैंग्वेज है सेंस इज अ क्लोजर सो इन्फिनाइट लैंग्वेज है इन्फिनाइट लैंग्वेज ऑफ बेसिकली स्ट्रिंग्स दैट आर ऑफ एम लेंथ तो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी स्ट्रिंग्स जो है वो एम लेंथ है सिंस देर आर टू इंस्टेंस ऑफ दीज सो एवरी टाइम यू विल गेट एम न्यू मल्टीपल ऑफ टू सिंस यू गेट एवरी टाइम न्यू मल्टीपल ऑफ टू तो जितने भी आप स्ट्रिंग्स यहाँ पे क्रिएट करोगे ये बनाओगे वो सब जो है वो एम लेंथ स्ट्रिंग्स होंगी एक सिमिलर टाइप का आपका आपके लिए एक प्रॉब्लम है एक टास्क है दैट आप यूजिंग दिस आइडिया यू कैन बेसिकली 
write down a regular expression for language that consists of odd length strings yahan pe jo hai aap odd length strings ye even length strings ke liye humne abhi banaya regular expression aap jo regular expression banaoge that will be for odd length strings uh, also the similar type of an example ki aapko ek language hai jiski sabhi strings jo hai they are divisible by 3 so these uh, strings jo aap dekhoge they are nothing but divisible by two strings जो इवन लिंग है दिस आर नथिंग बट डिविजिबल बाई टू स्ट्रिंग्स आपको एक रेगुलर एक्सप्रेंट ऐसी लैंग्वेज के लिए लिखना है विच आर बेसिकली डिविजिबल बाई थ्री रिमेम्बर दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम ये ऑड लिंग है एंड दीज आर डिविजिबल बाई थ्री सो यहाँ पे जो है यहाँ पे लेंग होगा तीन तीन का और लेंग होगा सिक्स का और एल्स लेंग होगा नाइन का समझ लाइक दैट वायल एस इन दिस केस This will be length one, length three, length five. So do not get confused with these. These are two different languages. So you are supposed to write regular expression for a language that consists of all length strings. Also, you are supposed to write a regular expression for language which are divisible, uh, in which the strings are divisible by three. Length of the string is divisible by three. Let's take another example. Uh, a given alphabet hai and uh, the regular expression given is. ए पॉजिटिव क्लोजर रिमेम्बर दिस अ पॉजिटिव क्लोजर हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में करा हुआ है दिस अ पॉजिटिव क्लोजर देन फॉलोड बाय एक इंस्टेंस है बी बी की विच इज अंडर क्लोजर एंड फॉलोड बाय सिंगल बी नव रिमेम्बर हमारा जो ए क्लोजर है लेट्स ट्राइट अंडरस्टैंड दिस पार्ट फर्स्ट ए पॉजिटिव क्लोजर इज बेसिकली नथिंग बट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए विदाउट नाल स्ट्रिंग यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजर और क्लोजर में डिफरेंस ये होता है पॉजिटिव क्लोजर में देर इज नो नॉल स्ट्रिंग सो द पॉसिबल कम्बिनेशन दैट आर देयर कैन बी अ सिंगल ए और टू एज और थ्री एज लाइक वाइज नाउ सी द सेकंड पार्ट हियर बी बी क्लोजर कनकटनेट विद बी नाउ सिंस ये वो ऑल इंपॉर्टेंट बी जैसे मैंने इससे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में बात करी थी दिस बी विल ऑलवेज हैव ए ऑकरेंस इन द गिवन स्ट्रिंग यहाँ पे जो बी बी का क्लोजर है ना क्लोजर कैन टेक डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज इफ द क्लोजर टेक्स द वैल्यू ऑफ जीरो देन वी आर लेफ्ट विद नथिंग बट सम एज फॉलोड बाय ए बी देन अगर आप क्लोजर को वैल्यू ऑफ वन दोगे देन एज फॉलोड बाय नथिंग बट थ्री बीज या तो एज At least one a हो यहाँ पर necessarily आपको that's important one a at least one a at least one a followed by either zero b or sorry followed by one b so zero is for disclosure and this b will always be there or else followed by three b's or else अगर एक closure value लेता है two का then we get four b's and one this b is also there so followed by five b's to so pattern aise ban raha hai you can see then you have seven b's you have nine b's and it will keep on going to so language kya ban rahi hai language ban rahi hai at least ek a hai guaranteed ek a hai it can be more than one also followed by some odd number of b's yahan pe jo hamari language hai you have to understand that the language comes of strings जिनमें एटलीस्ट एक गारंटेड प्रोसीडिंग ए है जो होगा ही होगा फॉलोड बाय ऑड नंबर ऑफ बीज से फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस और एल्स ए ए फॉलोड बाय बी और एल्स ए फॉलोड बाय थ्री बीज और एल्स ए फॉलोड बाय फाइव बीज एंड लाइक वाइज होप दैट मेक्स इट वेरी क्लियर टू यू लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल फाइव नव दिस स्लाइटली जो मैंने कहा था कि दो टाइप्स के प्रॉब्लम्स हम ले लेंगे दिस इज अदर टाइप ऑफ द प्रॉब्लम अब तक जो हमने एग्जाम्पल देखी उनमें हमने यही देखा कि हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन था और हमने उनको अंडरस्टैंड इंटरप्रेट करने की कोशिश करी कि वट काइंड ऑफ ए लैंग्वेज बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको लैंग्वेज गिवन है हेयर इन दिस केस द लैंग्वेज इज गिवन एंड अवर जॉब इज बेसिकली टू फाइंड आउट कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल इट सेज दैट गिवन एन एल्फाबेट एन बी वी हैव टू राइट ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज एल एफ आर सच दैट एवरी वर्ड डब्ल्यू सच दैट एवरी सच वर्ड इज ऑफ लेंथ यहाँ पे हर कोई स्ट्रिंग जो है हर कोई वर्ड जो इस लैंग्वेज का है 
if that word is basically divided by 2, if the length of that word is divided by 2, we get a remainder of 1. So how do we solve this basically? We can do it in two steps basically. So do those steps only. Uh, let's apply a two step process in this case to solve it. Step one will be wo part jo divisible by two hongi. that means that are evenly divisible by two. Then we can look for the other part jahan pe hum dekhenge ki remainder one aa raha hai. Agar hum dekhenge regular expressions aisi language ke liye for strings ya language jin ke andar wo strings ho exactly divisible by two. What I am trying to do here is that मैं इसको break कर रहा हूँ दो parts में solve करने की कोशिश कर रहा हूँ एक ये कि जो exactly divisible by two होगा that will be one part of it then the other part of it जहाँ पे मुझे remainder भी मिलेगा a का so अभी हमने एक problem solve करी जहाँ पे हमने देखा कि even length strings that means if divided by two we get a remainder of zero so उसके लिए जो regular expression था that was nothing but two instances of a and b concatenated together with a closure so these are regular expressions for all those strings that are of length even but हमारा जो problem है ये थोड़ा सा different है different in a way कि अगर हम ये divide करते हैं इसको two से we still get a remainder of one so length one की string अगर आप देखोगे length one strings are basically represented by either a or a b right so regular expression for this kind of a language will be this is the even part and concatenated with length one string now check it out agar mera closure value leta hai zero ka then i get a null here and concatenated with either a or b so the language will be either a or b agar mein closure mera one ka value leta hai that means I get strings of size 2 right and then I can coordinate that with size 1 string so here the resultant hoga will length 3 strings running and if you take each of these strings here you have any string lelo, and you divide it by 2 Modded, this is basically for the remainder purposes. You divide it by 2, you get basically a remainder of 1. Okay. Now, uh, a similar type of problem that uh, we, uh, we are basically given a language w such that here w if every single word is basically divided with a 3 divided by a 3 we get a remainder of 2 problem is similar to this you just figure out you have to 2 se divide kar rahe the, aapko remainder 1 ka aa tha. Jo aapko problem given hai, that you are basically dividing the string length by 3 and you get a remainder of 2 uh, this will be another problem for you to solve let's move to next example uh, example is uh, that we are given a language such that in this language every single word contains an even number of A's of course uh, make sure karna hai that ki aapka jo, uh, language hai iske andar har koi word jo hai uski even instances hai that means either you have a 0 A 0 A or 2 A's or 4 is or likewise you have to make sure about this now uh, I'm straight for the thing but a simple say when I say that we should have two instances of A's if you have any two instances of A's then if we take a closure of this give closure value of 0 we get 0 A's give closure value of 1 we get 2 A's give closure of uh, value 2 and we get 4 days like it has to be very straightforward and very simple but what you need to take care of is that ki khali ek instances nahi ho sakti there has to be the possible instance of b aapko b ka bhi take care karna hai yahan pe now to make sure of that aapko jo dekhna hai ki b ki position kya hogi now b can be basically between two a's 
B can be basically in front of the A or B can be basically following a particular A. Three possible positions se jaap F ka B hoga. It can be between two A's. Ya to A B ke uh, after B B ke baad hoga. Ya fir B se pehle. So to basically take care of these possible combinations. So if the B basically is a preceding uh, any particular A, to usko hum yahan pe dekh rahe hain. यहाँ पे कोई भी एन डिस्टेंस जीरो और मोर देन जीरो बीज हो सकते हैं उसके बाद ए अगर नहीं भी है दैट्स स्लो के बिकॉज वी हैव अ क्लोजर फॉलोड बाय ए जो हमारे रिक्वायरमेंट है देन ये जो ऑल इम्पोर्टेंट ए है इसके पीछे फॉलोइंग में इसका जीरो और मोर देन जीरो बीज देन जो हमारा दूसरा बी है दैट्स इम्पोर्टेंट हेयर एंड देन हो सकता है कि इसके आगे इसके पीछे कुछ और बीज हो so this should work for us and closure to this so uh, check it out ya to 0 uh, ya 0 se zyada b honge followed by an a jisko hamara important a hai then there may be a b 0 or more than 0 uh, or more than 0 b between two a's unke beech mein b ho sakta hai so closure basically guarantees 0 or more than 0 then iske end pe bhi inke end pe bhi b ho sakta hai and this closure here yahan pe jo hi closure it guarantees us multiple instances of a's as well so we can have multiple a's we can have even number of a's yahan pe sirf ek cheez aapko dhyan dena hai that uh, if the closure here takes a value of 0 that's very important to understand here if the closure takes value of 0 here ye ye jo regular expression hai ye jo regular language hai it's agar uh, ऐसी एक एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे खाली बी है या दो बीज हैं दिस इज ऑल्सो वैलिड दिस आर ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग्स इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इस ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये वैलिड है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज ये क्यों क्योंकि यहाँ पे ए की कोई भी इंस्टेंस नहीं है देर आर जीरो इंस्टेंस ऑफ ए एंड दैट इज बेसिकली इवन नंबर ऑफ ए एज वेल तो इस चीज़ को अगर आप देखोगे इफ माई क्लोजर टेक्स ए वैल्यू ऑफ जीरो हेयर अगर यहाँ पे जीरो आता है देन इट मीन्स द एंटायर बेसिकली एज नाव तो आपका जो ये वाला स्ट्रिंग पार्ट है दिस इज मिसिंग जस्ट टू मेक श्योर कि आपका ये मिस ना हो एंड यू ऑल्सो बेसिकली हैव इन पॉसिबल इंस्टेंस ऑफ दिस एज वेल सो वट वी कैन डू इज दैट वी कैन टेक जो हमने रेगुलर स्पेशन लिखा दो एज इवन नंबर ऑफ सॉरी इवन नंबर ऑफ एज के लिए नॉट टू एज इवन नंबर ऑफ एज के लिए ये पॉसिबल केस हुए एंड जस्ट टू मेक श्योर कि इस क्लोजर की वजह से सारे बीज खत्म ना हो आउटसाइड दिस एज वेल हम अपना बी का क्लोजर रखेंगे ये बी क्लोजर उस इंस्टेंस के लिए होगा कि इन केस ए जीरो है देन इन दैट केस अगर खाली बी है तो वो ये बी क्लोजर से डील हो जाएंगे ओके नाउ दिस आर सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो ली गई है प्रीवियस गेट या नेट या इसरो के पेपर्स जो है उनसे जो रेगुलर एक्सप्रेशन डिफरेंट प्रॉब्लम्स आई हैं वहाँ पर Uh, these are basically some of the problems which are in papers. Uh, Taking an example, this is the GATE 2013 Computer Science CS papers uh, ke, uh, problem. Thi. It says that consider language, a language is given hai L1 which is basically an empty language and then there is an, uh, another language L2 which consists of a singleton element A and we are basically given an, uh, uh, this uh, regular expression which is in the form of L1 concatenated with L2 closure with the union of L1 closure. This is the given regular expression. Aapka jo L1 hai, ye phi ko represent karta hai. Aapka jo L2 hai, ye single term element A ko represent karta hai. Regular expression given hai, L1 is basically having a concatenation with L2 closure. Then there is a union of these two with L1 closure. जैसे हम मैंने अभी प्रेसिडेंस की बात करी थी जहाँ पे मैंने बात करी थी दैट इफ यू डू नॉट हैव अ पैरेंथेसिस देन द प्रेसिडेंस जो है वो होगी इन टर्म्स ऑफ क्लोजर्स एंड देन कंकटनेशन एंड फॉलोड बाय फॉलोड बाय योर यूनियन नाउ इफ यू ट्राई टू सॉल्व सी दिस एल वन हियर इज नथिंग बट आपका फाइ एंड द मोमेंट यू बेसिकली टेक फाइ and you concatenate it with anything whenever you concatenate phi with any other regular expression which I have shown in the property earlier that you 
ठीक है रेगुलर एक्सप्रेस नहीं यू कैन क्रिएट इज फाई यू गेट अ फाई जो प्रॉपर्टी हमने पहले ही डिस्कस करी थी सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है वट वी विल गेट इज ए फाई सो दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ इट चेक आउट द अदर साइड आपका जो एल वन है एल वन क्लोजर एल वन इज नथिंग बट फाई and if you take a closure of phi remember this very important again this is one more property that the closure of phi is nothing but null string aapka jo closure of phi hota hai ye hota hai null string so because of this closure of phi i get here null string now what i need to do is that i need to uh, basically i need to perform a union operation between these two so when you take a phi and you make a union of phi विद एन नल वट वी इट इज नल ये भी मैंने पहले ही कहा था कि तरफ कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हो इफ यू टेक ए रेगुलर एक्सप्रेशन एंड यू बेसिकली यूनियन इट विद इफ यू यूनियन इट विद नल यूल बी गेटिंग नल बैक सो मेरा पॉसिबल ऑप्शन देखोगे पॉसिबल ऑप्शन जो है आंसर्स में यू हैव ए नल स्ट्रिंग यू है एम टी स्ट्रिंग एम टी लैंग्वेज आपका ए क्लोजर है और आपका एक नल विद एन ए है सो द पॉसिबल आंसर इज जो हमने डिराइव किया ऑप्शन ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर फॉर दिस ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल हेयर वन मोर प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है इट वॉज बेसिकली इन इसरो टू थाउजेंड थर्टीन एंट्रेंस पेपर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज an identifier is permitted to be a letter followed by any number of letters or digits if l and d denote set of letters and digits respectively which are the following expression defines an identifier hamari koi programming language hai jiske andar you remember identifiers jin se hum variables ya constants ko identify karte hain identifier banane ke liye ek rule hai ki aapka jo identifier hai It has to necessarily start with a letter. इसकी जो पहली इंस्टेंस होगी वो एक लेटर होनी चाहिए लेटर के बाद यू कैन बेसिकली दिस लेटर कैन बी फॉलोड बाई एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स यानी से फॉर एग्जाम्पल एक लेटर है इसके बाद आपको कोई भी लेटर या डिजिट हो सकता है दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर दिस नाउ हमारे पास आंसर जो है चार डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन दिए उन्हें एंड आर जो अब इज बेसिकली टू फाइंड आउट कि कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो इस टाइप की लैंग्वेज को डिफाइन करता हो मतलब चिक टेक ऑप्शन वन ऑप्शन वन से इज एल एंड एल विद यूनियन ऑफ डी क्लोजर नाउ बिकॉज देर इज अ क्लोजर ऑन बोथ यूनियन ऑपरेशन और जो यूनियन है इट बेसिकली गिवज इन एम पावर्स क्योंकि आर्बिट्री आप किसी भी लिस्ट किसी भी दो में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो सो इन दिस केस मैं सिलेक्ट डी फर्स्ट एक डिजिट को पहले सिलेक्ट करता हूँ तो वो वायलेट करता है जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि दैट आइडेंटिफायर हैज टू स्टार्ट विद ए लेटर सो इट कैन नॉट बी ऑप्शन वन अगर मैं ऑप्शन बी देखता हूँ यहाँ पे इट्स अ बेसिकली कंकटनेशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स फॉलोड बाई अ क्लोजर नो यहाँ पे जो है यहाँ पे नेसरली ये डेफिनेटली एक लेटर से ही स्टार्ट हो रहा है बट एवरी टाइम ए लेटर इन दिस केस देन इज फॉलोड बाई ए डिजिट एंड द क्लोजर ऑल्सो हेयर इन दिस केस मेक श्योर कि अगर ये जीरो आता है तो कुछ है नहीं मिलेगा ही नहीं आपको सो इट कैन नॉट बी ऑप्शन टू एज वेल बिकॉज यू है लेटर हैज टू बी फॉलोड बाई आर्बिट्री सिक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स अगर मैं ऑप्शन डी को देखता हूँ तो यहाँ पे एक लेटर इज फॉलोड बाई ए क्लोजर ऑफ कंकटनेशन ऑफ लेटर एंड डिजिट सो लेटर से ही डेफिनेटली स्टार्ट हो रहा है दे आर नो डाउट अबाउट दैट लेटर से डेफिनेटली स्टार्ट हो रहा है अगेन जो लेकिन फॉलोइंग में है और डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड डीज सो स्टार्टिंग में तो लेटर है डेफिनेटली बट दैट आर्बिट्री सिक्वेंस मेंटेन नहीं हो रही है एवरी टाइम दर इज अ पैटर्न कि हर कोई लेटर को फॉलो करा है एक डिजिट हर कोई लेटर को फॉलो करा है एक डिजिट हर कोई लेटर को फॉलो करा है एक डिजिट सो दिस कैन नॉट बी लेट चेक आउट ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज दैट इट बिगन विद एन एल फॉलोड बाई यूनियन ऑफ दीज टू 
This gives me the power कि एल सी तो स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो कम्प्लीट हो रही है सेटिसफाई हो रही है आर्बिट्री कम्बिनेशन ऑफ एल एंड डी सो इट कैन बी फॉलोड बाई इधर एल और डी आर्बिट्री सो इट मे बी एन एल एल और एन एल डी और एन एल एल डी और एन एल 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 डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन सो बाई दैट ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रेट करेक्ट ऑप्शन Let's take another example. Uh, ये जो है क्वेश्चन आपका नेट कंप्यूटर साइंस टू थाउजेंड सेवेंटीन का क्वेश्चन है द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट विच आर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन ईच डिस्क्राइबिंग ए लैंग्वेज ऑफ बाइनरी नंबर एम एस बी टू एल एस बी दैट रिप्रेजेंट नॉन नेगेटिव डेसिमल वैल्यूज डज नॉट इंक्लूड एवन वैल्यूज तो प्रॉब्लम uh, ये कह रही है कि आपकी एक लैंग्वेज है और आपका जो लैंग्वेज है इट कंसिस्ट बेसिकली ऑफ बाइनरी नंबर्स यहाँ पे आपके बाइनरी नंबर्स हैं जो रीड होंगे एम एस बी टू एल एस बी दीज आर ऑल नॉन नेगेटिव दैट मीन्स आपका जो एम एस बी पे वन आएगा ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होगा दीज आर ऑल नॉन नेगेटिव जो आप पॉजिटिव इनको आपके पॉजिटिव नंबर हैं डिसमल वैल्यूज हैं हमारा काम यहाँ पे ये है कि हमें ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन देखना है ऑप्शंस में जो इवन नंबर को इंक्लूड ना करे दैट मीन्स हमारा जो एल एस बी पोजिशन है एल एस बी पोजिशन जीरो ना हो दैट्स मोर अप्रोप्रेट जीरो ना हो इट हैज़ टू बी अ वन टू मेक श्योर कि नंबर जो है वो ऑड नंबर है इवन नंबर नहीं है लेट्स चेक चेक द फर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है जीरो क्लोजर फॉलोड बाई वन विथ पॉजिटिव क्लोजर जीरो क्लोजर एंड वन क्लोजर सिंस यहाँ पे दिस इज द एम एस बी पोजिशन दिस इज द एंटायर स्ट्रीम दिस इज द एल एस बी पोजिशन सिंस एल एस बी पोजिशन पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वन क्लोजर है एंड दिस वन क्लोजर बेसिकली आर्बिटरली जो है इट कैन बी इधर ए जीरो और ए वन ये आपको गारंटी नहीं करा रहा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे वन होना चाहिए सो लाइक वाइज अगर आप देखोगे ऑप्शन बी के लिए दिस ऑप्शन वन ऑप्शन बी के लिए भी एल एस बी पे आपका वन क्लोजर है विच अगेन डज नॉट गारंटी यू कि वहाँ पे वन है कि नहीं है बिकॉज अगर यहाँ पे वन नहीं है तो यहाँ पे जीरो बाइस जो एल एस बी पोजन पर आ जाएगा लाइक वाइज ऑप्शन डी के लिए भी यही प्रॉब्लम है बट इफ यू चेक आउट ऑप्शन सी यहाँ पे वन पॉजिटिव क्लोजर है सिंस दिस वन पॉजिटिव क्लोजर तो ये आपको गारंटी कराता है कि जो एल एस बी है उस पर वन आएगा ही आएगा एक इंस्टेंस ऑफ वन विल ऑलवेज बी देयर से फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को देखते हैं लेट से टू जीरोज क्लोजर यहाँ पे दो का वैल्यू ले रहा है टू जीरोज फॉलोड बाई वन सिंगल बाइनरी वन क्लोजर यहाँ पे वन का वैल्यू ले रहा है देन जीरो लेट से थ्री टाइम्स क्लोजर यहाँ पे तीन का वैल्यू ले रहा है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है बिकॉज अदर इन कंपेरिजन टू अदर थ्री ऑप्शन जो है यहाँ पे अगर आप ये इसी को देखोगे तो अगर मैं वन क्लोजर को यहाँ पे दे दूँ क्लोजर जीरो को वैल्यू ले रहा है इन तीन ऑल थ्री केस ए बी एंड डी के लिए मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे मैं वन को कहूँ कि वन जो है वन का क्लोजर जो है जीरो वैल्यू ले रहा है देन विल बी लेफ्ट विद दिस पॉसिबल स्ट्रिंग और ये जो स्ट्रिंग है दिस इज एन इवन स्ट्रिंग खाली ये सी ऑप्शन जो है आपका ये गारंटी करा रहा है क्योंकि बिकॉज इज वन पॉजिटिव क्लोजर इट मेक्स श्योर कि एटलीस्ट एटलीस्ट एक इंस्टेंस ऑफ वन होनी होनी चाहिए देर मे बी मोर एन वन इंस्टेंस ऑफ वन बट वट वी आर गेटिंग इज दैट कि एटलीस्ट गारंटी हो रहा है कि एल एस बी जो है एल एस बी पे एक वन आ रहा है विच गारंटीज यू दैट इट इन ऑल डेसिमल वैल्यू सो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी सी इन दिस केस सी वन मोर एग्जाम्पल इज देयर गिवन एन एल्फाबेट और ए बी हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है तीन रेगुलर एक्सप्रेशन है बेसिकली वन इज रेगुलर एक्सप्रेशन आर विच इज नथिंग बट ए फॉलोड बाई ए प्लस बी क्लोजर देन देर इज एस विच इज ए फॉलोड बाई एन ए क्लोजर नॉट रिमेंबर द क्लोजर इज ऑन ए हेयर ओनली नॉट बोथ ऑफ दैम फॉलोड बाई ए बी एंड देन दर इज थर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन विच इज ए क्लोजर फॉलोड बाई बी प्रॉब्लम है दैट वी आर गिवन विद टू स्टेटमेंट्स 
जो लैंग्वेज एल ऑफ एस जो लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज बेसिकली जिस लैंग्वेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है सो दैट इज एल ऑफ एस इज दैट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एल ऑफ आर एंड एल ऑफ आर ऑफ का जो ये है सो द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट एल ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ एल ऑफ आर एंड एल ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ एल ऑफ टी तीन रेगुलर एक्सप्रेशन ये उन्हें जो तीन लैंग्वेज एल एफ आर एल एफ एस और एल एफ टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो ये होना है दैट एल एफ एस बेसिकली इज अ सबसेट ऑफ एल एफ आर एंड एल एफ एस इज अ सबसेट ऑफ एल एफ टी सेकेंड कंडीशन स्टेटमेंट जो ये होना है दैट इज एल एफ आर इज अ सबसेट ऑफ एल एफ एस एंड एल एफ एस इज अ सबसेट ऑफ एल एफ टी आपके पास जो आंसर ऑप्शन हैं दो हज़ार कि जो पहला केस है खाली वो करेक्ट है ओनली वन इज करेक्ट अनदर ऑप्शन इज दैट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ऑफ देम आर करेक्ट थर्ड ऑप्शन से दैट ओनली सेकंड इज करेक्ट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दैट नीदर ऑफ देम इज करेक्ट ऐसी इस टाइप की प्रॉब्लम जो है को सॉल्व करने के लिए द बेस्ट पॉसिबल वे इज टू बेसिकली इन्यूमरेट कि ये किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दो लैंग्वेज जिन लैंग्वेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हम यहाँ पर देखेंगे एल एफ आर को सो वट एग्जैक्टली इज दिस लैंग्वेज दिस इज नथिंग जो हमने अभी एग्जाम्पल पर भी देखी थी इट्स नथिंग बट ए is followed by some arbitrary sequence or combinations of a's and b's so a may be a followed by 1a or else a followed by b or else a followed by 2a's or else a followed by ab and so on okay is language ko dekhte hain yahan pe jo s uh, regular expression hai it basically represents a language jahan pe ek uh, all important a hai that means it always wahan pe hoga followed by जीरो और मोर एज देन फॉलोड बाई बी तो लैंग्वेज क्या होगी अगर जीरो ए हैं तो ए बी अगर एक ए हैं तो ए ए बी अगर दो ए हैं तो ए डबल ए बी अगर तीन ए हैं तो ए ट्रिपल ए बी एंड लाइक वाइज नंबर ऑफ एज विल कीप ऑन ग्रोइंग ओके दो आपका जो टी है इट बेसिकली सीज जीरो और मोर इंडस्टेंस ऑफ ए फॉलोड बाई बी सो मे बी ए पे अगर कोई इंस्टेंस नहीं है तो खाली बी या फिर ए की एक इंस्टेंस और बी या दो इंस्टेंसेस और बी या तीन इंस्टेंसेस और बी एंड लाइक वाइज नाउ इट्स वेरी इजी नाउ टू बेसिकली सॉल्व दिस टू प्रॉब्लम्स अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे पहला ऑप्शन जो है एल ऑफ एस दैट दिस ईयर इज बेसिकली सबसेट ऑफ एल ऑफ आर अगर आप एल ऑफ एस के एलिमेंट्स देखोगे देन ऑल द पॉसिबल ऑफ एल ऑफ एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं देर ऑल्सो देयर इन एल ऑफ आर एज वेल सो अगर आपका ए बी है इट्स प्रेजेंट दियर अगर आपका ए ए बी है इट्स प्रेजेंट दियर अगर आपका ट्रिपल ए बी है इट्स अगेन इज ऑल्सो वेरी इजली अगर आप थोड़ा इसको लैंग्वेज को और एक्सपैंड करोगे तो आप देखोगे कि इसकी एक इंस्टेंस बी होगी वहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि ए इज बेसिकली फॉलोड बाई मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एज एंड बी सो दिस विल ऑलवेज बी दियर सो दिस कंडीशन बेसिकली स्टैंड ट्रू इन दिस केस बट दे इज एन एंड ऑपरेटर तो दोनों कंडीशन को असही होना जरूरी है एल ऑफ एस इज ए सबसेट ऑफ एल ऑफ टी एल ऑफ एस जो है इज बेसिकली ए सबसेट ऑफ एल ऑफ टी यहाँ पे अगर आप देखोगे एल ऑफ एस जो है दिस इज ए फॉलोड बाई सम एज विद बी और आपका जो एल ऑफ टी है दिस इज नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई बी बी से दैट कि अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स इसके हैं दे आर ऑल ऑफ दैम आर बेसिकली ऑल्सो प्रेजेंट देयर इन एल ऑफ टी एज वेल तो आपका जो दूसरा कंडीशन है दैट ऑल्सो इज सेटिसफाइड नाउ जो स्टेटमेंट नंबर टू है स्टेटमेंट नंबर टू से इज दैट एल एफ आर इज ए प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ एल एफ एस एल एफ आर अगर आप देखोगे दिस इज एल एफ आर इज ए सब्जेक्ट ऑफ एल एफ एस अगर आप एल एफ एस से यहाँ पर देखोगे एल एफ आर में जो एक इंस्टेंस है वो है सिंगल ए की द सिंगल ए इंस्टेंस इज नॉट बेसिकली पॉसिबल इन एन एल एफ एस रीजन फॉर दैट बींग कि यहाँ पे जो ए है अगर आप मैं इस ए क्लोजर को मान भी ना लूँ कोई नहीं है बट देर इज ऑलवेज ए बी और इस बी को आप कैंसिल आउट कभी नहीं कर सकते हो बेसिकली इज दिस स्टैंड आउट दिस एंटिटी इसको आप नहीं कैंसिल कर सकते हो सो यहाँ पे जो ए है इट विल नेवर बी बेसिकली प्रेजेंट इन एल एफ एस सो देयर फोर एल एफ आर इज नॉट ए सबसेट ऑफ एल एफ एस जो कि कंडीशन को नगेट करता है सो बिकॉज देर इज एन एंड ऑपरेशन यू डोट नीड टू लुक एट दैट पार्ट सो बाई दैट लॉजिक अगर हम देखें कि नीदर इज करेक्ट नो वी बेसिकली दैट नॉट ट्रू क्योंकि हमने देखा कि वन करेक्ट है टू इज नॉट करेक्ट 
since two is not correct so both are not correct so the only option left is option one which is correct option let's take a look at next example okay this example is from net cs 2016 the statement of the problem is that the number of strings of length four that are generated by regular expression of regular expression given a uh, the regular expression is like this zero uh, alternate character okay remember uh, these are all valid uh, symbols of mouth string बहुत जगह पे आप देखोगे कि different representations होती हैं, so all of them अगर आपको question में भी कल को आता है, so you should not get worried about that. These are all basically correct interpretations or representations of null string. So one closure, sorry pause two closure, two closure, then a concatenation of three alternate character null string. यहाँ पे जो है आपका जो ये डैश है, it's nothing but an alternate character, which is an R option, nothing but an R option. Then आपका जो plus है, these plus and this, these are called as sometimes को आप बोलते हो कि contextual characters भी हैं. ये basically it's nothing but a way to say कि quantity कितनी है, how many of them, how many instances. तो this is given regular expression. Our job is to find out इस रेगुलर एक्सप्रेशन से लेंथ फोर इस वेरी इम्पोर्टेंट लेंथ फोर की कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी नीड टू डू इस दैट द इजीस पॉसिबल वे इस टू इन्यूमरेट टू एक्सपेंड दिस रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट कि किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और Followed by one from here, followed by two, followed by three. So what I'm doing is that I have taken zero here. I have taken one instance one key here, one instance two key here, and three key instance so I'm here because I'm not taking the null character in this case. So this is a string which is of length four. I have to see how many other strings are there which are length four. How many such strings are there now? Another possible combination can be if I take a zero from here and a one from here, two instances of digit two, or यहाँ से अगर मैं नाल लूँ, so I get another possible instance जहाँ पे जिसकी length four है string की. Another possibility is that if I take a zero from here and two instances of one, followed by one instance of two, यहाँ से मैं नाल ले रहा हूँ, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है. This is another string of length four. Likewise. Zero from here, and then two instances of one. Two का कुछ मैं नहीं ले रहा हूँ. Instance of that मैं three ले रहा हूँ. So that should work. Then zero followed with three ones. अगर मैं यहाँ से null लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से null लेके what I can do is that I can form all four characters from pause to closure only. Or else यहाँ से अगर मैं null लेके तीन यहाँ से लेके और यहाँ से एक instance ले लूँ. Or else, what I can do is that two ones from here followed by two and followed by three. Or else, two ones followed by two twos. Or else, one single digit one followed by two three twos. Yeah, fit one followed by two twos and one three. And one three and so one followed by one three. I guess these are all the possible uh, combinations that I can find out in this case. I hope so. Uh, this one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. So if you can find out, you will get actually there are twelve such strings which are of length four that can be uh, represented using this particular regular expression. ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये दो तीन बार एग्जाम नेट एग्जाम में जो है ये रिपीट हुआ है ये वाला प्रॉब्लम नाउ इट सेज दैट कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर द लैंग्वेज व्हिच वाज अल्फाबेट ऑफ जीरो एंड वन 
द लैंग्वेज इज दैट डब्ल्यू हैज नो पेयर ऑफ कंजेक्टिव जीरो इन इट आपका जो लैंग्वेज है इसकी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में दो कंजेक्टिव जीरोज नहीं होने चाहिए कैन कैन नॉट बी टू कंजेक्टिव जीरोज इन टू इट जीरो हो सकते हैं ऑल्टरनेट जीरोज हो सकते हैं दर इज नो प्रॉब्लम दैट कंजेक्टिव वन हो सकते हैं लेकिन कंजेक्टिव जीरोज नहीं होने चाहिए कैन नॉट हैव टू कंजेक्टिव जीरोज इन दिस तो बेस्ट वे टू बेसिकली सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि आप इनोमरेट करें ऑप्शन को इनोमरेट करें एंड चेक आउट के जो भी पॉसिबल आंसर्स हैं वो क्या क्यों है सो इफ वी सी ऑप्शन वन ऑप्शन वन से इज वन क्लोजर विद जीरो वन जीरो एंड ए क्लोजर तो इसको अगर आप स्ट्रेट फॉर्ड वहीं पे एक्सपेंड करने बैठोगे तो इफ यू टेक टू इंस्टेंस ऑफ दिस दैट इज जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो दो इंस्टेंस मैंने ले ली सेकेंड वाले पार्ट की टू इंस्टेंस मैंने ली एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी कि मेरे पास दो कंजेक्टिव जीरो आ गए सो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन अगर आप ऑप्शन बी ले लेते हो ऑप्शन बी से इज जीरो वन वन जीरो क्लोजर अगेन सिंपल अगर मैं यहाँ से एक एक स्ट्रिंग ले लूँ एक इंस्टेंस इसकी ले लूँ फॉलोड बाई इसकी एक इंस्टेंस इफ टेक दीज टू इंस्टेंसेज देन अगेन सॉरी मैंने जीरो वन की दोनों इंस्टेंस ले ली इफ आई टेक लाइक दिस वन जीरो और एक इंस्टेंस ले लूँ इसकी जीरो वन की सो अगेन दिस कैन नॉट बी द प्रॉपर लैंग्वेज थर्ड ऑप्शन से इज जीरो वन जीरो क्लोजर कंकटनेटेड विथ जीरो एंड नाल स्ट्रिंग नाउ इन दिस केस अगर आप यहाँ पे देखें आराम से देन इफ आई टेक बेसिकली दिस एंड इफ आई कंकटनेट इथ विद दिस पार्टिकुलर पार्ट दैट इज जीरो वन जीरो एंड कंकटनेट इथ दिस पार्ट देन दिज आर टू कंजेक्ट जीरो यहाँ पे तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है and if you see the last option in this case that is 1 plus 0 and dash closure concatenated with 0 and now to so, yahan pe jo agar aap enumerate karne baithoge isko if you take this possible combination it's a 1 0 if you take this possible combination it's only a 1 agar aap is combination ko lete ho yahan se isko concatenate karte to ye 0 1 0 aayega ab and if you take this possible combination it's again a जीरो वन सो दिस इज द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपके कंजेक्टिव दो जीरो नहीं आ रहे सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी सो विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विल स्टॉप हेयर विद रेगुलर एक्सप्रेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट ऑफ पम्पिंग लेमाज पम्पिंग लेमा का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज बेसिकली द आइडिया इज क्या कोई भी लैंग्वेज जो है वेदर और नॉट इट्स रेगुलर बट विद पम्पिंग लेमाज आप ये तो बता सकते हो कि ये रेगुलर नहीं है बट यू कैन नॉट बेसिकली कम टू द कंक्लूजन कि ये रेगुलर है सो इट्स मोर मोर लेस अ नेगेटिव टेस्ट जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है बट यू कैन नॉट प्रूव यूजिंग पम्पिंग लेमा दैट अ लैंग्वेज इज रेगुलर